கற்றுக்கொண்ட ஒரு காரியம் என் ஆண்டவர் என்னை வைத்து செய்ய நினைக்கிற காரியங்களை செஞ்சு முடிக்கிற வரைக்கும் நான் சாகவே மாட்டேன் உங்களுக்கும் அதைத்தான் நான் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன் அல்ல லூயா ஆண்டவர் உங்களை வச்சு என்ன செய்ய நினச்சிருக்கிறாரோ அதை நீங்கள் செஞ்சு முடிக்கிற வரைக்கும் நீங்களே நினைச்சா கூட சாக முடியாது ஆமே எலியா ஒரு ஜோம் பண்ணார் போதும் கர்த்தாவே என் ஆத்துமாவை எடுத்துக்கொள்ளும் ஆண்டவர் போப்பா போப்பா அப்படின்ட்டார் அந்த ஜபத்தை மட்டும் ஆண்டவர் கேட்கவே இல்லை ஏன்னா இன்னும் செய்ய வேண்டிய காரியம் பண்ண வேண்டிய பிரயாணம் வெகு தூரம் அல்ல லூயா ஆண்டோருடைய நல்ல நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக யோவான் சுவிசேஷத்திற்கு வேதத்தை திருப்பிக் கொள்ளலாம் ஆண்டவர் இந்த காலை வேளையிலும் கூட உங்கள் மத்தியில வைக்கும் பிடிக்கு என்னுடைய மனதில் போட்ட அந்த பாரத்தை நான் இறக்கி வைக்க ஆசைப்படுகிறேன் என் எஜமானுக்கு நான் உத்தரவாதியாக இருக்கிறபடியினால நான் விரும்புகிறதை நான் ஆசைப்படுகிறதை அல்ல வாட் காட் வான்ஸ் டு புட் இன் மை ஹார்ட் என்னுடைய இருதயத்தில் போட விரும்புகிற காரியத்தை உங்களுக்கு முன்பாக வைக்க நான் ஆசைப்படுகிறேன் எப்போதுமே ஒரு காரியத்தை நான் சொல்லுவது வழக்கம் ஐம் ஸ்டாண்டிங் ஜஸ்ட் லைக் எ போஸ்ட் மேன் எங்கள் ஊரில் எல்லாம் சொல்லுவோம் தபால்காரரை போல ஆனால் இப்போ தபால் எழுதுறதெல்லாம் குறைஞ்சிருச்சுங்க எல்லாமே மீடியாவில் வந்துட்டோம் இல்லை லெட்டர் எழுதுறதெல்லாமே எங்கள் ஊரில் இல்லை உங்கள் ஊரில் எப்படின்னு தெரியல நீங்கள் எழுதுறீங்களா இல்லை ஆனால் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு லெட்டர் எழுதுனா அந்த அனுபவத்தை கொஞ்சம் நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் அமேசிங்கில் அந்த லெட்டர் எழுதுறதெல்லாம் இல்லை எழுதுறது அப்புறம் அதை திருப்பி வாங்குறது திருப்பி பதில் எழுதுறது ஓகே ஃபைன் ஸோ ஒரு தபால்காரனுடைய வேலை என்னென்னா எழுதுகிற டீட்டெயிலை கொண்டு போய் சேர்த்துடணும் அவ்வளோதான் ஆண்டவர் என்னை ஒரு தபாலோடு கூட அனுப்பி இருக்கிறார் ஒரு போஸ்டோடு கூட அனுப்பி இருக்கிறார் ஜஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு டெலிவர் தட் இஸ் அவ்வளோதான் ஆண்டவர் என்னை அனுப்பின காரியத்தை சொல்ல நான் ஆசைப்படுறேன் ஆண்டவர் அம்மோடு கூட பேசுவாராக நான் குறித்த நேரத்துக்கு முடிக்க நான் ஆசைப்படுகிறேன் யோவான் சுவிசேஷம் பத்தாம் அதிகாரம் அதனுடைய மூன்று மற்றும் நான்கு வசனங்களை நான் வாசிக்கிறேன் இந்த காஸ்பல் அக்கார்டிங் டு ஜான் சாப்டர் டேர்ன் வர்ஸ் த்ரீ chapter 10 verse 3 and 4 vaasalai kaakravan avanukku thirakkiran aadugalum avan sattathukku sevi kodukirathu avan thannudaiya aadugalai per solli koopittu avaigalai veliye nadathikondu pogiran avan thannudaiya aadugalai veliye vitta pinbu avaigalukku munbaga nadandu pogiran aadugal avan sattathai arindirukkirapadinal avanukku pin sellugirathu அருமையான பாஸ்டருக்காக நான் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் பாஸ்டர் கல்யாணுக்காக நான் ஆண்டவரை துதிக்கிறேன் கடந்த நாட்களிலே ஆண்டவர் நல்ல ஒரு ஐக்கியத்தை கொடுத்து எங்களை நடத்தி வருகிறார் ஆண்டோருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக பாஸ்டர் சொன்னாங்க ஆண்டவருடைய வார்த்தை சத்தம் நம்மோடு கூட இடைபட வேண்டும் அல்லே லூயா ஸோ இந்த பகுதியில் வந்து மூன்று காரியங்களை உங்களுக்கு முன்பாக நான் வைக்க ஆசைப்படுகிறேன் அதைத்தான் காலையிலே நான் எழுந்து ஜபிக்க ஆரம்பித்தேன் பொதுவாக நான் பாஸ்டர்டாக தான் நான் சொன்னேன் பல மேடைகளை பார்த்திருக்கிறோம் பல தெய்வ மனுஷர்களோடு நின்றிருக்கிறோம் ஆனாலும் தெய்வ சமூகத்துக்கு போகும்போது ஒரு பயம் வருகிறது ஒரு நடுக்கம் வருகிறது அதை நேற்றுக்கு போகும்போது பாஸ்டர்கிட்ட சொன்னேன் எஸ் பாஸ்டர் பட் ஐ என்ஜாய் த ஃபீவர் அந்த ஃபியர் அந்த பயத்தை நான் ரசிக்கிறேன் அதை நான் அனுபவிக்க அந்த பயம் தேவைங்க அந்த பயம் எப்போதுமே பலிபீடத்தில் நிற்கும்போது தேவை கத்தோடைய கிருபையினால் பீகாரில் அகஸ்டன் ஜபகுமாரனுடைய அவங்களுடைய சாப்பலில் அவரை உட்கார வச்சுட்டு பிரசங்கம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பாக்கியத்தை ஆண்டோர் எனக்கு கொடுத்தார் அன்றோடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக அப்போ கூட அழைச்சிட்டேன்ட்டே சொன்னேன் ஆனே உங்களை பார்க்கும்போது நாங்கள்லாம் உங்கள் பிரசங்கத்தை பார்த்து வளர்ந்த ஆட்கள் எங்களை செதுக்கிக்கிட்ட ஆட்கள் இன்றைக்கி உங்களுக்கு முன்னாடி நின்று பிரசங்கம் பண்ணுறதுக்கு ஆண்டோர் கொடுத்த பாக்கியம் ஆனால் ஒரு பயம் வருகிறது ஒரு தைரியமும் வருகிறது என்று அவர்களை பார்த்து அன்னைக்கு நான் சொன்னேன் எந்த தெய்வ மனுஷரோடு நின்றாலும் பலிபீடத்தில் நிற்கும்போது ஒரு பயம் ஏனென்றால் உங்களுடைய நேரத்திற்கு நாங்கள் உத்தரவாதிகளாக இருக்கிறோம் ஏன்னா எல்லாருக்கும் ஒரு வேலை இருக்கும் அதெல்லாம் போட்டுட்டு தெய்வ சமூகத்துக்கு வரும்போது இல்லை உங்கள் நேரத்திற்கு நாங்கள் உத்தரவாதிகள் இந்த நேரத்தை பயன்படுத்தி கொள்வோம் ஆண்டு ஒரு தம்முடைய வார்த்தைகளை நம்ம தீல அவர் வெளிப்படுத்துவாராக யோவன் பத்தாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் ஆடுகள் அவன் சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கிறது we are here to listen our shepherd's voice nam avrudeya mandayin aadugala irukrom mudalavadaga na oru moonru kurippugalodu na niruthikolla aasai podugiren avrudeya sattathirkku sevi kodukkira aadugalaga nam irukka vendum we have to listen to his voice our master's voice aadugal avan sattathukku sevi kodukkirathu 
தேவ சமூகத்துக்கு வரும்போது தேவ சபைக்கு வரும்போது நம்முடைய அணுகுமுறை நம்முடைய அணுகுமுறை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நான் செவி கொடுப்பதற்காக என் ஆண்டவர் எனக்கு என்ன சொல்லுகிறாரோ வாட் மை காட் வாட் மை காட் வான்ஸ் டு சே அவர் எனக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறாரோ அதை கேட்பதற்காகத்தான் நான் வர வேண்டும் என்கிற ஒரு ஆட்டிடியூடு நமக்கு தேவை எத்தனை பேருக்கு புரியுதுங்க நான் சொல்றது பொதுவாக நம்முடைய மனநிலை எப்படி இருக்கிறது என்று சொன்னால் இதை நான் எல்லா இடத்துலையும் நான் கேள்விப்படுகிறேன் ஆண்டவர் எனக்கு என்ன செய்ய போகிறார் வாட் காட் வாண்ட்ஸ் டூ சம்திங் எனக்கு என்ன செய்ய அவர் விரும்புகிறார் அதைத்தான் இன்றைக்கு பலர் போக்கஸ் பண்றாங்க பலர் பார்க்கறாங்க ஆனா இந்த காலை வேளையில கர்த்தருடைய ஆவியானவர் என்னுடைய உள்ளத்தில் போட்ட பாரம் ஆண்டவர் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நீர் விரும்புகிறீர் ஒரு வசனத்தை வாசிக்கலாம் பிரசங்கின் புஸ்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் அதனுடைய முதலாவது வசனம் யாராவது வாசிக்க உதவி செய்தால் எனக்கு நலமாக இருக்கும் தேவாலயத்துக்கு போகும் போதே காத்துக்கள் மூடர் பலியிடுவது போல பலியிடுவதை பார்க்கலாம் செவி கொடுக்க சேருவதே நலம் செவி கொடுக்க சேர்வதே நலம் நலம் நீ தேவாலயத்துக்கு போகும்போது உன் நடையை காத்துக்கொள் நடையை காத்துக்கொள்னா என்ன அர்த்தம்ங்க நடையை காத்துக்கொள்ளா என்ன அர்த்தம் ஆரம்பத்தில் சொன்ன யூ கேன் இன்ட்ராக்ட் வித் மீ நடையை காத்துக்கொள்ளா பார்த்து பத்திரமா நடக்கணும்னு அர்த்தம் இல்ல உன் வாழ்க்கையை பார்த்துக்கோ நடை என்பது ஆர் லைஃப் ஸ்டைல் ஆலயத்துக்கு போகும்போது நடையை காத்துக்கொள்ளா வென் யூ கோ டு பிரசன்ஸ் ஆஃப் த லார்ட் பி கேர்ஃபுல் அபவுட் யுவர் லைஃப் ஸ்டைல் உங்களுடைய வாழ்க்கை முறையை பார்த்து கொள்ளுங்கள் செவி கொடுக்க சேர்வதே நலம் இட்ஸ் பெட்டர் டு கோ டு லிசன் லிசன் நான் அடிக்கடி ஆச்சரியப்படுகிற ஒரு காரியம் யோவான்ஸ் நாடகன் ஒரு பெரிய கன்வென்ஷன் கூட்டம்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு குரூசைடுன்னு வச்சுக்கலாம் வனாந்திரத்தில் வச்சு நடத்துறார் எங்கீங்க வனாந்திரத்தில் வச்சு குரூசைடு நடத்துறார் ஜனங்கள்லாம் போறாங்க ஒருவேளை நான் யோவான்ஸ் நானாக இருந்தால் நான் சொல்லுவேன் வர ஜனங்களை பார்த்து முதல்ல ஒரு கும்பிடு அம்மா தூரத்தில் நான் கூட்டம் நடத்துறேன் மனாந்திரத்தில் வச்சு நான் பிரசங்கம் பண்றேன் நீங்க எல்லாம் தேடி வந்திருக்கிறீங்க யூதையாயும் நானாந்திரம் நம்ம எல்லாம் கூட்டம் நடத்தணும்னா மீட்டிங் நடத்தணும்னா பார்க்கிங் இருக்கா பஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கா இல்லை டிரான்ஸ்போர்டேஷன்லாம் எப்படி இருக்குங்க இதெல்லாம் நம்ம பார்த்து தான் போவோம் ஆனால் யோவான்ஸ் நானகன் வனாந்திரத்தில் கூட்டம் நடத்துகிறாரு ஜனங்களாக வராங்க கிறிஸ்துவுக்கு பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே இந்த கூட்டத்துக்கு வந்திருக்கிற உங்களை அன்போடு கூட வரவேற்கிறேன்னு நம்ம சொல்லுவோம் நான் சொல்லுவேங்க ஆனால் யோவான்ஸ் நானகன் சொல்கிறாரு விரியன் பாம்பு குட்டிகளே வரும் கோபத்துக்கு தப்பித்துக் கொள்ள உங்களுக்கு வகை காட்டினவன் யார் நம்ம லாங்குவேஜுக்கு சொல்லணும்னாக்கா உங்களை எல்லாம் யார் பாங்க வர சொன்னதுன்ற மாதிரியே இருக்குது ஆனா ஜனங்க அதை பார்த்துட்டு டென்ஷன் ஆகல டென்ஷன் ஆகல யோவன் இடத்துல கேட்கறாங்களாம் லூக்க வாசிக்க நேரம் இல்லை வேகமாக போய்விடலாம் லூக்கா மூன்றாம் அதிகாரத்தில் வாசித்து பாருங்க நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டார்கள் ஒரு தேவ சத்தம் வெளிப்படுகிறது அது ஜனங்களை காயப்படுத்துகிறது அது ஜனங்களை பிளீஸ் பண்றதா இல்லை வி ஆர் ஹியர் டு பிளீஸ் யூ சார் We are here to pleasing God. தேவனை பிரியப்படுத்த அதுதான் ஆசை மனுஷங்களை பிரியப்படுத்த இல்லை நான் மனிதனை பிரியப்படுத்துகிறவனானால் தேவனுடைய ஊழியக்காரன் அல்லவே அப்ப யோவான் ஸ்நானம் கிட்ட போன உடனே ஜனங்க கேட்கிறாங்க நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் நான் மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் தேவ சமூகத்துக்கு வரும்போது ஆண்டுடைய முகத்தை தேடி வரும்போது கேள்வி கொஞ்சம் மாறட்டும் எனக்கு என்ன செய்ய போறீங்க ஆண்டவரே வேணா நான் என்ன செய்யணும் ஆண்டவரே தட் ஷுட் பி ஆர் கொஸ்டின் ஜனங்க அதை தான் கேட்டாங்க நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் ஆயக்காரரும் அவன் இடத்துல வருகிறார்கள் டாக்ஸ் கலெக்டர்ஸ் தென் ரிச் ஃபெல்லோஸ் ஒரு ஆயக்காரன் ஒரு டாக்ஸ் கலெக்டர் நமக்கு நல்லா தெரியும் பிரதர் சகேஷ் 
அவர் சொல்றாரு நான் அநியாயமா ஒரு இடத்துல வாங்கினது உண்டானால் எஸ் நாலு அத்தனையாய் கொடுக்கிறேன்னு சொல்றாரு பிளண்டி பெரிய பணக்காரங்க தான் ஆனா அவங்களும் கேட்கறாங்க யோவான் ஸ்நானம் இடத்துல நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் போர் சேவகர் அவர்களும் வர்றாங்க போர் சேவகர்னா கையில் ஆயுதம் இருக்குமா இருக்காதா அவனுங்களையும் பார்த்து இந்த யோவான் ஸ்நானன் கேட்கிறாரு உங்களை யாரா வர சொன்னதுன்றார் நான் எங்க ஊர் பாஷையில கொச்சையா சொல்லுவேன் அந்த போர் சேவகர்லாம் டே போடுற ஒரே சொரு சொருடா அப்படியே கையில் பொருள் வச்சிருப்பாங்க நம்ம இவனை மதிச்சு வந்தாக்கா இவன் என்ன கேட்கறாங்க உட்காந்து உங்களை யார் வர சொன்னது கேட்கறான் டே ஒரே போடா போடுறா போர் சேவகரும் நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் பரிசு தாவியான அபிஷேகம் மேல் வீட்டறையில ஊற்றப்படுகிறது பரிசு தாவினால் நிரப்பப்பட்ட பேதுரு ஜனங்களுக்கு முன்பாக தைரியமா என்று எழும்பி பன்னிருவரோடும் கூட எழும்பி அவர் பிரசங்கிக்கிறார் எந்த பேதுரு தெரியுங்களா தம்பி உன் அந்த இயேசுவோட பார்த்தனே அப்படின்னு சொல்லும் போது ஓயோ ஓயோயோ எனக்கு தெரியாது பாது எனக்கு தெரியாது அவர் யார் என்று எனக்கு அவனை நான் அறியேன் சபிக்கவும் சத்தியம் பண்ணவும் தொடங்கினான் என்று சொல்லி வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் அந்த பேதுரு அறிக்கை செய்ய பயந்த பேதுரு நாலு பேருக்கு முன்னால ஆமையா நானும் கூட இருந்தையா அதுதான் ஒரு நல்ல நண்பனுக்கு அழகு அதை சொல்ல பயந்த அந்த பேதுரு இப்போது ஜனங்களுக்கு முன்பாக நின்று பிரசங்கிக்கிறான் வசனம் சொல்லுது அதில் வாசிக்கிறது நேரம் இல்லை நீங்கள் அப்போஸ் நடவடிக்கைகள் வாசித்து பாருங்கள் நான்காம் அதிகாரத்தில் அவர்கள் மூன்றாம் அதிகாரம் தங்கள் இருதயத்தில் குத்தப்பட்டவர்களாகி ஹர்ட் ஆயிடுச்சு சார் சார் நீங்கள் பிரசங்க மன்றத்தில் எங்களுக்கு வந்து ஹர்ட் ஆகுது சார் சொல்கிறாங்க ஜனங்க இன்றைக்கி வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப ஹர்ட் ஆகுது சார் நான் பிரசங்கம் பண்ணும்போது சொல்லுவேன் ஒருவேளை நான் பிரசங்கம் பண்ணுற வார்த்தைகள் உங்களுக்கு ஹர்ட் ஆயிடுச்சுன்னா ஐ எம் ஹாப்பி ஐ எம் ஹாப்பி அட்லீஸ்ட் ஆண்டோர் அந்த வார்த்தையை உங்களுக்கு பேசி இருக்கிறாரே இருதயத்தில் குத்தப்பட்டவர்களாகி பேதுருகிட்ட வந்து கேட்கிறாங்க நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ன செய்ய வேண்டும் ஆண்டவர் நம்மோடு பேசுவாராக நான் என்ன செய்யணும்னு நீங்க விரும்புறீங்க ஆண்டவரே கடைசியா ஒன்று சொல்றேன் தமஸ்குக்கு ஒரு பார்ட்டி போகுது அவர் பேர் மிஸ்டர் சால் மிஸ்டர் சவுல் போறாரு கிட்டத்தட்ட இருநூத்தி பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் போறாரு சடுதியிலே வானத்திலிருந்து ஒரு வெளிச்சம் உண்டாகிறது ஒரு பெரிய டிவைன் என்கவுண்டர் ஒரு டிவைன் என்கவுண்டர் நடந்த உடனே சவுலுடைய கேள்வி எப்படி ஆகுது தெரியுங்களா அண்டவரே நான் என்ன செய்ய நேர்சித்தமாயிருக்கிறேன் ஆண்டவரே நான் என்ன செய்ய சித்தமாய் இருக்கிறீர் நீர் சொல்லும் அடி ஏன் கேட்கிறேன் ஆண்டவரே நான் என்ன செய்ய சித்தமாய் இருக்கிறீர் நீர் சொல்லும் அடி ஏன் கேட்கிறேன் நீர் சொல்லும் அடி ஏன் கேட்கிறே பிரியமானவர்களே நான் என்ன செய்யணும்னு நீங்க விரும்புறீங்க ஆண்டவரே கேளுங்க ஆண்டவரே இந்த காலை வேளையில் ஆண்டோருடைய எதிர்பார்ப்பது தான் என் ஆடுகள் என் சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கிறது எனக்கு தெரியும் நான் இங்கே வந்ததில் ஒரு முகாந்திரம் உண்டு நான் சும்மா வரல அவருடைய வார்த்தை வறுமையாய் திரும்பாது இங்கு சிலருக்கு ஆண்டவர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் நான் செய்ய வேண்டியதை மறந்து அவர் எனக்கு என்ன செய்கிறார் என்கிற பார்வையோடு ஓடிக்கொண்டிருக்கிற ஒரு சிலருக்கு இன்றைக்கு தேவ சத்தம் உண்டாயிருக்கிறது நான் என்ன செய்யணும் ஆண்டவரே 
ஏன்னா நீங்கள் ஆண்டவருக்கு செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் உண்டு உண்டு பூரா அவர்கிட்டே எனக்கு செய்யுங்க செய்யுங்க செய்யுங்கன்னு சொல்லி 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 ஆனால் ஒன்றுங்க நான் அவர் விருப்பத்தை செஞ்சிட்டாக்கா எனக்கு என்னென்ன தேவையோ அவருக்கு தெரியாதான் என்ன எல்லாம் அவருக்கு தெரியும் தேட வேண்டியதை தேடுனா கிடைக்க வேண்டியது தானாக கழிச்சிட்டு போகுது எத்தனை பேருக்கு புரியுது நான் சொல்கிறது தேட வேண்டியதை தேடுனா கிடைக்க வேண்டியது தானாக கிடைக்கும் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள் அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட உங்கள் தேவை இன்னை என்பதை உங்கள் பரமப்பை தான் அறிந்திருக்கிறார் சும்மா போட்டு ஆண்டு ஒன்று அப்ளிகேஷனாகவே போட்டு 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 நோ சார் நோ செவி கொடுங்க என் ஆடுகள் என் சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கிறத என்ன செய்யணும் ஆண்டவரே அதை கேட்போம் முதல்ல ஆண்டவர் ஆண்டவராக இயேசு சொல்லுவார் ஒரு தகப்பன் இடத்துல ஒரு பையன் போய் மீன் கேட்கிறார் எந்த தகப்பனாகிலும் மீனை கேட்டால் பாம்பை கொடுப்பானோ கல்லை கேட் அப்பத்தை கேட்டால் கல்லை கொடுப்பானோ எமில் எமில் ஜபசிங் நல்ல ஒரு பாடல் எழுதுனாங்க மீன் கேட்டால் பாம்பை அருள்வாருண்டோ கல் தின்ன கொடுக்கும் பெற்றோருண்டோ இல்ல அப்போ இந்த அப்பா மீனை கேட்டா எதான் கொடுக்கிறாருங்க ஆண்டவராக ஏசு சொல்ற இந்த அப்பா மீனை கேட்டா மீனை கொடுக்கிறார் அப்பத்தை கேட்கிறாரு ஒரு பையன் அப்பத்தை கேட்டா அப்பா எதா தான் கொடுக்கிறாரு இவரு நல்லவரா கெட்டவரா அப்புறம் பேச்சு மாத்தி பேசப்படாது மீனை கேட்டா மீனை கொடுக்கிறாரு அப்பத்தை கேட்டா அப்பத்தை கொடுக்கிறாரு இவரு நல்லவரா கெட்டவரா அகைன் நல்லவர் மாறுபாட்டிங்களா அப்புறம் ஆனா ஆண்டவராக இயேசு சொல்லுவாரு அவன் பொல்லாதவன்றார் பொல்லாதவர்களாகிய நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஈவுகளை கொடுக்கிறீர்கள் ஹலோ இருக்கீங்களா மீனை கேட்டா மீனை தான் பா கொடுக்கிற நீ அப்பத்தை கேட்டா அப்பத்தை தான் கொடுக்கிற நீ ஆனா நீ பொல்லாதவன் அப்படின்னு ஆண்டவராக இயேசு சொல்லிட்டு சொல்லுவாரு பொல்லாதவர்களாகிய நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஈவுகளை கொடுக்க அறிந்திருக்கும் போது இருக்கீங்களா நான் இப்படி சொல்றேன் பொல்லாத அப்பாவே நல்லதை கொடுக்கும் போது எங்க நல்ல அப்பா எப்படி கொடுப்பாருங்க இன்னைக்கு வரை எங்க அப்பா இதுலயுமே குறை வச்சது இல்லைங்க இனிமேலும் குறை வைக்க போறதே இல்லைங்க நான் குறை உள்ளவன் தான் நான் குறை உள்ளவன் தான் ஆனால் எங்க அப்பா என் கூட இருக்கிறாரு குறை உள்ளோ நானாலும் கூடவே இருக்கின்றி நிறைவாம்புல் தரைகளிலே நித்தமும் நடத்துகிறி குறை உள்ளோ நானாலும் நித்தமும் நடத்துகிறி இறைவனாம் ஏசு எல்லாவற்றிலும் திருப்தியாக்குகிறி இறைவனாம் ஏசு எல்லாவற்றிலும் திருப்தியாக்குகிறி ஓமதன்பு எத்தனை பெரியது ஆகாயம் பூமி மலை ஆழிகளுக்கெல்லாம் பெரியது ஆகாயம் பூமி மலை ளுக்கெல்லாம் பெரியது ஓமதன்பு அவர் கேளுங்க நான் என்ன செய்யணும் என்ன 
என்ன செய்யணும் ஆண்டவர் அந்த சத்தத்துக்கு செவி கொடுத்து விட்டால் இருபத்தி இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பாக என் காதுகளில் விழுந்த அந்த சத்தம் இன்றைக்கும் துடிப்போடு இருக்கிறது பசியை பார்த்தேன் பட்டினியை பார்த்தேன் பஞ்சத்தின் உச்சத்தையும் பார்த்தேன் என் குழந்தைக்கு ஒரு வயசு பால் வாங்கிறதுக்கு காசு இல்லை சாதம் வெடிச்சு அந்த தண்ணியில் கொஞ்சம் சக்கரை போட்டு கொடுத்து அதுதான் அவளுக்கு பால் ஆனால் அந்த சத்தம் ஆனால் அந்த சத்தம் அத்தனை கஷ்டத்திலையும் அத்தனை நெருக்கத்திலையும் அந்த சத்தத்துக்கு கீழ்ப்படிஞ்சதுனால விளைவுகளை நான் இன்றைக்கு பார்க்கிறேன் காலையில் ஒருவேளை சாப்பாடு செஞ்சுட்டு பாஸ்டர் மோகன் அன்னைக்கு ரெண்டாயிரத்தி மூணு நான் சொல்கிறது அங்கே இன்னைக்கும் இருக்குது ப்ரேயர் ரூம்ஸ் நிறைய இருக்குது இங்கே ஏறெடுக்கப்படுகிற அன்னைக்கு ஜப முயற்சிகளுக்காக நான் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுகிறேன் ஒரு ஜபிக்கிற சபையாய் ஆண்டு பட்டணத்தில் சபை வைத்திருப்பதற்கு ஆயுஷ் தோத்திரம் காலையில் சாப்பிட்டுட்டு சாதம் அரிசி தான் சாப்பிட்டுட்டு அங்கே ஜபிக்கிறதுக்கு போயிடுவேன் காலையிலேருந்து சாயந்தரம் ஒரு தேவ சமூகத்தில் காத்து கிடப்பேன் ரெண்டு விஷயம் ஒன்று ஆண்டவரோடு உறவாட இன்னொன்று நான் ஒருவேளை என் வீட்டில் சாப்பிடாம போனால் அந்த சாதம் மீதியாகவும் என் மனைவிக்கு என் பிள்ளைக்கு அது சாப்பாடு டு சேவ் த மீல் நான் அங்கே சபைக்கு நான் ஜபிக்க போயிடுவேன் அங்கே உட்கிற ஜப அறைகளின் சுவர்களுக்கு என் சத்தம் பரிச்சயம் தே நோ மை டியர்ஸ் தே நோ மை நீ ஸ்டச் அன்றைக்கு கண்ணீரோடும் வேதனையோடும் ஆனால் பாரத்தோடையும் நான் ஜபித்த அதே இடங்கள் ஒரு மோ ஓரத்திலேருந்து ஜபித்த அதே இடத்துல அந்த மேடையில் நின்று பாஸ்டர் மோகனோடன்னு ஊழியம் செய்கிறதுக்கு இன்றைக்கி எனக்கு ஆண்டு ஒரு கிருப செஞ்சிருக்கிறார் ஆண்டோடைய நாமத்திற்கே மகிமை உண்டாவதாக சத்தம் கேளுங்க நான் என்ன செய்யணும் ஆண்டவரே என் ஆடுகள் என் சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கிறது நம்பர் டூ அவன் தன்னுடைய ஆடுகளை நான்காம் வசனம் பத்தாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் அவன் தன்னுடைய ஆடுகளை வெளியே விட்ட பின்பு அவைகளுக்கு முன்பாக நடந்து போகிறான் ஆடுகள் அவன் சத்தத்தை அறிந்திருக்கிறபடியால் வி மஸ்ட் நோ ஆர் மாஸ்டர்ஸ் வாய்ஸ் முதலாவது அவருடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்க வேண்டும் இரண்டாவதாக அவருடைய சத்தத்தை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அது அடுத்த அனுபவம் செவி கொடுப்பது ஒன்று அறிந்து கொள்ளுவது அடுத்தது அது தேவ சத்தம் தானா எஸ் எங்கள் வீட்டில் ரெண்டு பூனை வளர்க்குறாங்க வேறு லெவல் பூனைங்க அதுங்கெல்லாம் சரிங்களா எங்கள் பெட்ரூமில் கொஞ்சம் நீளமான வீடு நான் ஒரு ஆக்டிவாக ஸ்கூட்டர் வச்சுருக்கிறேன் ஒரு ஸ்கூட்டர் அந்த ஸ்கூட்டரில் நான் வந்து நிப்பாட்டினா பெட்ரூமில் இருக்கிற என் பூனில் வேகமாக முன்னே ஓடி வரும் எங்கள் தெருவில் ஆயிரம் ஸ்கூட்டர் போக வரும் ஹலோ ஆனால் என் ஸ்கூட்ரு சவுண்டு மட்டும் என் பூனைக்கு நல்லா தெரியுது பாருங்க ஒரு சகோதரியோடு அவங்க வீட்டில் உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் நானும் என்னுடைய மனைவியும் கொஞ்சம் நேரம் பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் அந்த சகோதரர் இல்லை வெளியே போயிருந்தாருங்க பேசிகிட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு அந்த சகோதரர் இருங்க அவர் வந்துட்டாருங்க அப்படின்ட்டு எழும்பி வந்தாங்க வெளியே என்ன கிடாது இவ்வளோ நேரம் நம்ம கூட தான் உட்காந்து பேசிட்டு இருந்தாங்க திடீர்னு வீட்டுக்காரர் வந்து எப்படி தெரியும் அப்படின்னாக்கா அவரும் ஆக்டிவாக ஸ்கூட்ரு தான் வச்சுருக்கிறாருங்க ஊரில் ஆயிரம் ஆக்டிவாக போயிட்டு வந்து தான் இருக்குது ஆனால் வீட்டுக்காரர் ஆக்டிவாக சவுண்டு மட்டும் அந்த மாதிரி கரெக்டாக தெரியுது பாருங்க எவ்வளோ குழந்த சவுண்டு போட்டாலும் நம்ம குழந்த சவுண்டு நமக்கு கரெக்டாக தெரியுது பாருங்களேன் நிறைய சவுண்டு வரலாம் என்ன சவுண்டுன்னு யூ ப்ளீஸ் யூ ப்ளீஸ் யூ ப்ளீஸ் யூ மஸ்ட் நோ பீட்டர் எஸ் சார் ஜனங்களா நம்மளை யாருப்பா சொல்றாங்க ஆண்டவராக இயேசு கேட்கிறார் ஆண்டவரே யோ ஆண்டாங்க இல்ல 
தீர்க்க தரிசிகள் ஒருத்தர் நிறைய ஃபீட்பேக் இருக்குது ஆண்டவரை உமை குறித்து சரி வாட் யூ சே மேன் நீ என்ன சொல்லுகிறாய் நீர் ஜீவன் உள்ள தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து வெல்டன் மை பாய் வெல்டன் மாம்சமும் ரத்தமும் உனக்கு இதை வெளிப்படுத்தவில்லை பிதாவாகிய தேவனை வெளிப்படுத்தினார் அப்புறம் சீன் மாறுது கொஞ்சம் தள்ளி ஆண்டவராக இயேசு தான் பட போகிற பாடுகளை குறித்து சொல்றார் அப்ப நம்ம பார்த்தீல ஆண்டவர் உமக்கு இது சம்பவிக்க கூடாது என்று அவரை கடிந்து கொள்ள தொடங்கினான் நல்ல வேலை பீட்டர் உனக்கு புரியுதுப்பா இல்ல சொன்னாரா இயேசு எனக்கு பின்னால போ ஆமா நம்ம சாத்தான கூட ஜென்டில தான் இப்போ சாத்தான் இப்படிதான் சொல்லணும் எனக்கு பின்னால போ சாத்தானே ஹலோ இருக்கீங்களா அந்த சத்தம் என்ன சத்தம்ன்றது ஏசு அறிஞ்சிருந்தார் சொல்லப்படுகிற எல்லா சத்தமும் தேவ சத்தம் அல்ல பல நேரங்களில் எதிரி நண்பன் குரலில் பேசுவான் சத்தத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் அண்டு ஒரே இங்கு ஏன் நல்லா இருக்குது பாஸ் உமக்கு ஒரு கூடாரம் ஏன்னா நாங்கள் ஒட்டிப்போம் மோசைக்கு ஒரு கூடாரம் எலியாவுக்கு இன்னொரு டென்ட்டு பக்காவா செட்டில் ஆயிடலாம் பாஸ் ஆமாம்ல நல்லா தான் ஆகுதுல்ல பி கேர்ஃபுல் நான் சொன்னேன் எதிரி நண்பன் குரலில் பேசுவான் கீழே வந்தால் தானே சார் சிலுவைக்கு போகணும் கீழே வந்தால் தான் உங்களுக்கு எனக்கு மீட்பு கீழே வந்தால் தான் ரட்சிப்பு மலைக்கு மேலே உக்காந்துட்டு இருந்தா வேலைக்கு ஆவாதே அறிந்து கொள்ள வேண்டும் எந்த சத்தம்னு தெரியணும் நீர் அந்த நீதிமானுக்கு கேடு ஒன்றும் செய்து கொள்ளாதே யாரு மிஸ்ஸஸ் பிலாத்து பிலாத்தினுடைய ஊட்டமா புருஷனுக்கு ஓதுது இல்ல அந்த நீதிமானுக்கு ஒன்னும் செஞ்சிராத நான் சொல்றேங்க ஒரிஜினல் பிசாஸ் ஐயோ தங்கம் அந்த அப்படின்னா நமக்கு தோணும் தங்கம் இல்ல ஒரு மண்ணும் இல்ல பிசாஸ் ஏன்னா சிலுவைக்கு போனாதான் உங்களுக்கு எனக்கு ரட்சிப்பு சிலுவைனால வந்த மீட்பு அறிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்பர் த்ரீ சொல்லி நான் முடிக்கிறேன் இட்ஸ் அபவுட் டு பினிஷ் ஆடுகள் அவன் சத்தத்தை அறிந்திருக்கிறபடினால் அவனுக்கு பின் செல்லுகிறது வி மஸ்ட் ஃபாலோ அவர் மாஸ்டர் முதலாவதாக அவருடைய சத்தத்தை சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்க வேண்டும் இரண்டாவதாக அவருடைய சத்தத்தை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் மூன்றாவதாக அவரை பின் செல்ல வேண்டும் வி மஸ்ட் லிசன் டு ஹிஸ் வாய்ஸ் வி மஸ்ட் நோ ஹிஸ் வாய்ஸ் We must follow his steps. அவருக்கு பின் செல்ல வேண்டும் அவரை பின் செல்ல வேண்டும் மேய்ப்பனை பின் செல்ல வேண்டும் அவர் அதற்கு தான் உங்கள் என்னை அவர் அழைத்திருக்கிறார் அவரை பின் செல்ல வேண்டும் ஆடுகள் அதுதாங்க நாம் நல்ல மாதிரியில செல்லும்படிக்கு அவருடைய அடிச்சுவடுகளை தொடர்ந்து வரும்படிக்கு அவர் நமக்கு நல்ல மாதிரிகளை வைத்து விட்டு போயிருக்கிறார் He has left us some footsteps. அவைகளில் நடந்து செல்ல அதில் பாடுகளில் அந்த பாதைகளில் கஷ்டம் இருக்குங்க அதில் நெருக்கம் இருக்குங்க ஆனாலும் ஆனாலும் நான் அவரை பின் செல்லுவேன் நான் அவரை பின் செல்லுவேன் கார் மேகம் மேலே மோதும் பள்ளமெங்கிலும் காற்றகோரமாக மோதும் ஸ்தானத்திலும் இயேசு பாதை காட்ட சற்றும் அஞ்சவே மாட்டே ரட்சகர் கை தாங்க தைரியம் கொள்ளுவே கார் மேகம் மேலே மோதும் பள்ளமெங்கிலும் காற்றகோரமாக மோதும் ஸ்தானத்திலும் ஏசு பாதை காட்ட சற்றும் அஞ்சவே மாட்டே ரட்சகர் கை தாங்க தைரியம் கொள்ளுவே பின் செல்வேனே 
மீட்பின் செல்வேனே எங்கேயும் எப்போதும் பின்னே செல்லுவே பின் செல்வேனே மீட்பின் செல்வேனே ஏசு காட்டும் பாதை எல்லாம் செல்லு அப்படி எழுந்து நிற்கலாம் எல்லாரும் பின் செல்வேனே மீட்பின் செல்வேனே எங்கேயும் எப்போதும் பின்னே செல்லுவே பின் செல்வேனே மீட்பின் செல்வேனே ஏசு காட்டும் பாதை எல்லாம் செல்லுவே கண்களை மூடுவோம் ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம் அன்றுவரே வருகை வரை உங்களுடைய வருகை வரை ஒருவேளை எங்கள் மரணம் அதற்கு முந்தி கொள்ளுமானால் அதுவரைக்கும் நாங்கள் உமைப்பின் செல்வோம் ஆண்டவரே நீ எதிர்பார்க்கிற பரிசுத்தத்தோடு நாங்கள் தரிசித்த அந்த சுலுவின் அன்பை விட்டு விலகாமல் எங்களுடைய மரணம் அல்லது உடைய வருகை வரைக்கும் உமைப்பின் செல்வோம் என்கிற தீர்மானத்தோடு எங்களை நாங்கள் அர்ப்பணிக்கிறோம் ஆண்டவரே செவி கொடுக்கிறவர்களாய் உடைய சத்தத்தை அறிந்திருக்கிறவர்களாய் உம்முடைய அடிச்சுவடுகளை பின் செல்லுகிறவர்களாய் எங்களை காத்துக் கொள்வீராக விட்டுக் கொடுக்கிறோம் தொடர்ந்து எங்களை நடத்தும் நாமத்தில் பிதாவே